，这就是我的计划。谢谢各位对我以及对星辰未来的支持。董事长老了，固步自封，根本就看不到前面的路。还是咱们陈经理讲仁义，有头脑。这完全就等于是救星辰于水火之中。在原来的价格上还加百分之十五的溢价，我们几个又怎么会拒绝呢？对，不会拒绝的。谢谢各位了。云南，你来呢？怎么样啊？草草好多了，就是吴娇吧，觉得在这儿照顾我比较方便，要不然呀，我早就出院了。嗯，这倒是实话。他人呢？嗯，他。他呀，救世为怀的精神，还真是让人感动。啊，微微，林静，他，软软，我们不提他，好吗？我是想跟你说，他告诉我，你们公司周总那边有点说法了。什么说法啊？他跟我说，那个冯德生还有开阳的爸爸承认了很多问题，他们俩的罪肯定是免不了了。至于周总，只要账目上没有进一步的证据，应该是没什么问题了。而且他的羁押期限满了，听说是要采取监视居住，现在应该已经回家了。太好了小北，你怎么来了？我给你打电话，你又不接，我就只能不请自来了。嗯，是不是软软给你打电话了？非得有人给我打电话，我才可以来找你啊？当然不是啦。丽姐，丽姐，嗯啊，有件事儿我不知道该不该跟你说。什么事啊？嗯，有一个建材公司的销售来我们集团找陈经理谈合作。嗯。然后呢？那个人你认识，是你朋友，就是之前在咱们公司楼底下开咖啡馆的那个帅哥啊，开阳。你让我怎么相信你？啊？你让我怎么相信一个？父亲因为用了劣质材料偷梁换柱被抓进去的公子哥的话，现在这公子哥坐在我面前，让我买他的建筑材料，你说，你说我敢买吗？陈经理，我现在
是在给别人打工。这个公司，这个公司跟我爸的公司不一样，进货渠道也不一样，你们可以放心的用。海洋，我记得你原来不是喜欢当大哥吗？你不是挺会出主意的吗？你帮我出出主意，你告诉我，我怎么才能相信你啊？这上面清清楚楚的写着，陈经理可以仔细看看。我不看，我要听你说。胶粉、剧本、颗粒、保温浆料，是由是由胶粉、保温料和和剧本颗粒组成。防火性好，还有耐候性强，还。开阳，据我所知，你大学五年学的也是建筑设计专业，对吧？毕业以后你还出国深造，回来还在开阳建材做经理助理。那你跟我说说，你这十年都做什么了？你连。胶粉、剧本、颗粒、保温浆料的成分都说不清楚，你还能做什么？你除了仗着你爸以外，你还能干什么？陈经理，如果……太阳，陈孝正，你到底想干什么？对不起，打扰了。太阳，太阳，陈孝正。我知道有个地方，他有可能会去那儿。走，我们一起去找他。哎，贝贝，嗯，如果说他现在这副样子，最不想被谁看到，那就是你了。这不是徐老师吗？你怎么来了？这喝酒了？呵呵啊，对了，我忘了告诉你了，我现在呢，不是原来那个许开阳吗？一个月工资两千五，星辰的项目现在还没有谈下来，这个月的提成还没有着落，所以呢，我还不能像当年那样请你喝酒吗
，省着点喝。来。现在连喝酒的资格都没有，不是？我是不想让你一个人喝。现在全世界的人都知道，我被陈孝正踩在了脚底下，是吗？都知道我许开阳像个赖皮狗一样对他摇尾乞怜了，是吗？现在他们都他妈一个个等着看我许开阳的笑，那你呢？啊，安慰我，还是可怜我？我告诉你，我许开阳不需要他妈任何人可怜我。你不是。想知道我为什么叫齐尔吗？你打赢我，我就告诉你，打呀！怕输是不是？怕痛是不是？像我这个样子被你们看到，为什么？为什么上天连最后一点自尊都不给我？为什么？你知道吗？你这次向陈孝正低头，一点都不丢人。我觉得这是你这辈子最帅的时候，因为你已经不再是我以前认识的那个蛮横、自以为是的许公子了，你已经变成一个能屈能伸、让我刮目相看的大丈夫。
太阳，你知道吗？你很好，你还可以更好。也许有一天，我可以鼓足勇气告诉你，曾经在我身上都发生了什么。可是，不论在我们身上发生了什么，我们都不得不去面对事实，接受它，把牙打碎了往肚子里咽，然后永远的让它烂在心里，然后重新站起来。小北，你究竟发生了什么？你看，你这不是站起来了吗？来吧，咱们打一场，让我们把那些不痛快的事情都见鬼去吧。好，让那些所有不痛快的事情。都见鬼去吧！来哟，这不许胜吗？喂，哥，竟然来这么早啊！哎，我从今天开始啊，打算好好工作了。到时候有什么业务上需要帮助的，多麻烦你们了。哎，好嘞，哎，好。小徐总，你怎么来了？我专门来找你的。来小徐总，有一件事情。我不告诉你，我心里难受。什么事儿？你还记得那个到你咖啡厅里头去闹事儿，吵着要看什么资料的那个新辰集团的陈孝正吗？我查到啊，受伤工人的那件事情，本来不是被周总压下来了吗？就是这个陈孝正，私下里跑到工人家属那儿，挑动他们闹事儿。而且不知道从哪儿找到了新辰集团和咱们公司合作的内部资料，交给了投资公司的人，检察院才才查到咱们徐总身上。你说什么？徐总和冯总的银行转账记录十分秘密，咱们公司也也就是在建材上动了点心思，但是绝对没有到以次充好的地步。他们把这个事情不断的扩大化。我听说现在他已经是新辰集团最年轻的项目经理了，接管了周区所有的工作，真是一石三鸟啊！不仅挤掉了周总和冯总，还打击了咱们开阳建材，而且从此培养新的势力和合作公司。我必须要求证一下，和谁求证？有一个人，他一定知道事情的真相。
呃，是这样，陈孝正先生在工地被掉落的脚手架给砸到了。什么？哪个工地啊？微微，你觉得这样有意思吗？我有个东西要给你看。我不看。我准备了一个晚上呢。相信我，好吗？你要带我去哪儿啊？这边。我一直梦想着能给你个家。这套房子是我用这些年攒下的钱给你买的，虽然不大，但是，但是这是现阶段我能给你的承诺。这儿的装修风格都是我设计的，昨天我在这儿画了一个晚上。你看，电视里面是你最喜欢的童话世界。我们在这儿呢，可以摆一个柜子。然后在客厅里面放一套米色温馨的沙发，这面的柜子上可以让书包每天在这儿休息，安安静静的看着我们。在那边呢，我们摆一套原木的桌椅，平时就可以在那儿吃饭。你如果想做饭呢，那就你做，我来负责刷碗；你如果不想做，那就我来做。但是你别嫌弃我做的饭不好吃。我们在这套房子里生个一儿半女的，从此过上我们幸福的生活，好吗？嗯，好。我们兜了这么一大圈，花了这么长时间，才又重新走到一起。我不希望任何人、任何事情再让我们分开。我现在把一切都准备好了。只需要你做一件事情，那就是相信我，好吗？以后不要再对开阳那样了，知道吗？你如果不告诉他什么是错的，他永远不会知道什么是对的。我是为他好。阿正，也许你是对的吧。
You better have some news for me. Mr. Chen, every information and every preparation are ready. The game will start very soon. Thanks a lot, man. Vivi, today night I'm waiting for you in the school. You want to know what? My father's case, Chen Xiaozheng, what did he do? Did he do it? 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 他是不是和你打着正义的旗号，说为了家属，为了工地事件不再重演？事情都已经过去了。没有，你根本就不了解陈孝正，他的野心远比你想的要大很多。他为了成功，他什么事都干得出来。这一切只不过是刚刚开始。阿正，怎么不吃啊？菜不合口味吗？
对外可以宣布，这毕竟是公司打翻身仗的一个好时机。伯纳森公司说，希望可以推迟一个月再宣布，还要推迟一个月。这帮老外怎么会是这样？妈，反正咱们都已经等了这么久了，也不差这一个月了。咱们三人好不容易吃次饭，就别说工作了。好，好，好，不说了，吃吧。喜欢什么都吃一点啊。对了，小玉啊，这次回来就别走了，好吗？嗯，我不走了，我留下来，在公司给阿正帮忙。那太好了。现在公司谣言四起，你知道说什么吗？说我养虎为患，这帮人什么都能说得出口。别听他们瞎说，妈，那是因为他们不知道我和阿正的关系。我们都是一家人，就算是阿正在公司顶撞您的话，那也是为了公司好，对吧，阿正？是啊，我董事长，如果上次开会我因为顶撞您给您添了麻烦。我向您道歉。我相信我们的目标是一致的，就是要让星辰早日摆脱困境。我以为我们的共同目标应该是让小玉过得更幸福。当然是。喂。都是散户吗？呃，不是，有些很明显的是大宗交易。好，多留意，随时向我汇报。好的。接你回去。我把医院的事情忙完就马上回去。嗯，软软现在行动不便，我给他找了一个保姆照顾他的起居，应该在家里。现在，政委，非常感谢你。不用谢，我是来接我朋友的，不是接你吴医生的太太。你就继续去发扬你白求恩的精神吧。软软，我会平安送到的。走了。你一会儿。走了，慢点。嗯、慢点。这次回去之后啊，一定要好好照顾自己，知道吗？道有什么事儿一定要给我打电话，可不能再像这次这样了，听到了吗？知道了。老张，哎，干嘛呢你？哦。我不是来接软软的吗？来晚了。来，先把东西拿着。哎，还不快去打车？哎，快去。他呀，喂，微微，我想见你。开阳。哦，我现在和软软老张在一起呢，要不你过来吧？我想单独见你。有事儿你就去吧，好吧，我一会儿还有点事情，忙完了下午找你。好，嗯，下午见。好。哎，车来了。好，那麻烦你把软软送回去了，我还有点事儿下午。放心吧，保证完成任务。照顾好了。
知道了。嗯、那我先走了啊。哎，拜拜。慢点，就送到这儿吧，你先回去吧。那哪行啊？这上大学的时候吧，我的梦想就是跟你近距离接触，这次是最近一次了。哎，我怎么着也不能放弃。再说了，也没几步路了，你让我送你呗。行吧。行，你等一下啊。师傅，给您钱。走走，慢点啊。没事。你慢点啊！怎么不走了？软软，我就先回去了。筹备工作室还好多事情要做，你又是大股东，我得让你赚钱，是不是？老张。你是不是有什么事儿瞒着我呀？我能有什么事儿啊？我俩认识这么多年了，你有没有事儿瞒着我？难道我看不出来吗？说吧。软软，我这人你还不知道吗？那什么事情都没心没肺的，听了事儿就左耳听右耳。你听到什么了？是不是吴江跟你说什么了？吴医生能跟我说什么呀？我跟他都见不到面。再说他是一个大医生，他能跟我这小人物聊什么呀？你是不是听到了那天我和吴江在医院的对话呀？软软，我不希望你因为我生活过得不开心。吴医生能家境好，人又好，你们俩是天生的一对儿。真的不想，你因为我，你们俩起什么争执？你说万一出了什么事儿，我这不是罪大恶极吗？你别听他说。软软，上学的时候吧，我觉得谁都配不上你，尤其是那姓赵的。你说他那癞蛤蟆怎么能吃上天鹅肉呢？我见他一次，我想暴打他一次。自从看见吴医生，我才明白，能让你看得上男人，真得好好奋斗二十年。老张，你说错了，我是听过大千世界，向往自由天空。最后，却一头钻进笼子里的鸟，在笼子里躲过了风吹雨打，却再也看不见笼子外的世界了。软软，其实你现在……老张没事儿，我就随口说一说，你别往心里去。你不是还要筹备工作室吗？你赶紧走吧。走吧，谢谢你啊。天阳。公司环境还挺不错的，微微，你幸福吗？你是又跟陈校长在一起了吧
绕了一圈，还是回到原地了。微微，我曾经说过，我是你的摆渡人。我希望把你送到一个阳光明媚的世外桃源，而并不是一个充满欺骗的阿比地狱。我听不懂你在说什么。你知道。我爸和周旭为什么会被检察院调查吗？是，是因为信茂投资，因为信茂投资的人把资料送给了检察院。错，是有人刻意煽动工人家属，把本来已经平息了的事件再次推到了风口浪尖上，而这个人就是陈校长。